안녕하십니까 메디플렉스 세종병원 정형외과 이호성입니다 대표적인 무릎 관절 질환은 중년 이상의 고령자의 경우 관절 연골의 손상이나 또는 퇴행성 관절염 등이 있고 그리고 젊은 환자의 경우 외상이나 스포츠 손상으로 인해서 관절 연골이 파열되거나 아니면 반월상 연골이 파열되거나 자인데 손상이 있는 경우가 많습니다. 무릎 통증 양상에 따라서 의심되는 무릎 질환의 종류는 다양할 수가 있습니다. 어, 보행식 통증이 심할 경우에 체중을 지탱하는 구조물들의 이상이 있을 수 있습니다. 주로 관절 연골이나 반월상 연골의 파열 등이 있을 수가 있고요. 어, 계단을 오르내리거나 전방부 통증이 심할 경우에는 어, 대퇴 슬개 관절에 이상이 있는 경우를 의심해 보아야 합니다. 어, 하지만 젊은 환자의 경우 무릎의 불안정성을 느끼거나 아니면 달리기나 스포츠 활동에서 어려움이 있다고 한다면 인대 손상을 의심해서 정밀 검사를 할 필요가 있습니다. 무릎 통증을 근본적으로 해결하기 위해서는 정확한 진단을 우선해야 합니다. 무릎 전문의의 어, 정확한 신체 검진과 그리고 MRI를 포함한 정밀 검사 소견을 바탕으로 치료 방법을 결정하게 됩니다. 최근에는 간절경 수술을 많이 시행하고 있는데 이는 수술 후 통증이 적고 회복이 빨라서 널리 각광받고 있습니다. 하지만 고령의 환자의 경우 관절염이 심하거나 다리 변형이 심한 경우에는 관절경 수술로 효과가 없는 경우도 많고 인공관절 수술을 하거나 오다리 교정 수술을 통해서 치료를 해야 합니다. 무릎 건강을 지키기 위해서는 매일 꾸준히 30분에서 1시간 정도 걷기 운동을 하는 것을 가장 추천합니다. 그렇게 한다면 무릎 주변 근육을 강화해서 통증을 덜어주는 데 굉장히 도움이 됩니다. 체중이 많이 나가시는 분들의 경우에는 체중을 5kg 정도 줄여주신다면 무릎의 부담을 크게 줄일 수가 있습니다. 그리고 일상생활 중에 무릎 꿇기, 쪼그려 앉기, 그리고 계단 내려가기 등은 피하는 것이 좋습니다. <목소리>